সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল রচিত উপন্যাস বিশ্বাসঘাতক পর্ব তেরো কি এগারো বারোই এপ্রিল উনিশশো সকাল সাতটা বেজে নয় মিনিট ঘটনাটা বর্ণনা করবার আগে তার পটভূমিটা একবার ঐতিহাসিক মূল্যায়নে ঝালিয়ে নেওয়া ভালো জার্মানির অবস্থা সঙ্গীন বার্লিনের পতন হতে বাকি আছে মাত্র আঠেরোটি দিন ওদিক থেকে রাশিয়ান রেড আর্মি আর এদিক থেকে জেনারেল প্যাটনের থার্ড আর্মি বার্লিনের টুটি টিপে ধরেছে যে কোনো দিন যুদ্ধ শেষ হয়ে যেতে পারে ডি ডে পালনের আদেশ এসে যেতে পারে জাপানেরও নাভিশ্বাস উঠেছে পৃথিবীর অপর প্রান্তে তিল তিল করে জাপানের মূল ভূখণ্ডের দিকে এগিয়ে চলেছে মার্কিন বাহিনী যে কথা বলছিলাম ঠিক সাতটা বেজে নয় মিনিটে ডায়াসের ওপর উঠে দাঁড়ালেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান সেই ইতিহাস খ্যাত ক্যাবিনেট রুম উপরে ঝুলছে উড্রো উইলসনের তৈলচিত্র ঘরে রুজভেল্ট ক্যাবিনেটের সব কয়জন সভ্য গত রাত্রে মারা গেছেন রুজভেল্ট তার মরদেহ তখনও মাটির বুকে ফিরে যায়নি চিফ জাস্টিস হারলান স্টোনের হাত থেকে বাইবেলটা নিয়ে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট আই হ্যারি ট্রুম্যান ডু সোলেমলি সোয়ার সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান দশ মিনিটের ভেতরেই শেষ পূর্ববর্তী ক্যাবিনেটের সদস্যরা একে একে ঘর ছেড়ে বার হয়ে গেলেন হ্যারাল্ড আইক্স হেনরি ওয়ালেস হেনরি মার্থেনথাও ইত্যাদি ইত্যাদি ঘর ফাঁকা হয়ে গেলে ডায়াস থেকে নেমে এলেন সদ্য নিযুক্ত প্রেসিডেন্ট এবং তখনই তার নজরে পড়ল কোনায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন একজন এক মাথা সাদা ধপধপে চুল বলিরেখাঙ্কিত বৃদ্ধ হেনরি স্টিমসন যুদ্ধ সচিব আপনি যাননি যাবার উপায় নেই অত্যন্ত জরুরি একটা কথা আপনাকে এখনই জানাতে চাই যুদ্ধের সব কথাই তো জরুরি না যুদ্ধক্ষেত্রের কথা নয় এখানকার কথাই আপনার মনে আছে প্রেসিডেন্ট এনকোয়ারি কমিটির চেয়ারম্যান ক্যাবিনেট সদস্য হ্যারি ট্রুম্যানের বাড়িতে গিয়ে তাকে আমি একটি ব্যক্তিগত অনুরোধ করেছিলাম আছে মিস্টার সেক্রেটারি ম্যানহাটন প্রজেক্ট যেখানে কোটি কোটি ডলার খরচ হয়েছে অথচ এক আউন্সও ফিনিশড প্রোডাক্ট বার হয়নি ইয়েস ম্যানহাটন প্রজেক্ট ঘড়ির দিকে এক নজর দেখে নিয়ে ট্রুম্যান বললেন দু মিনিটের মধ্যে মূল তথ্যটা বলুন ম্যানহাটন প্রজেক্টে পরমাণু বোমা তৈরি হচ্ছে সত্যি কোটি ডলার ব্যয় আমাদের আশা চার মাসের মধ্যে সেটি তৈরি হয়ে যাবে একটি বোমায় হয়তো লক্ষ লোককে হত্যা করা যাবে অসীম শক্তিশালী এই বোমা ম্লান হাসলেন হ্যারি ট্রুম্যান বললেন মিস্টার সেক্রেটারি আমার অভিনন্দন আশ্চর্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্টকে পর্যন্ত এই খবরটা জানাননি কে কে জানেন তার চেয়ে শুনুন কে কে জানেন না ডগলাস ম্যাকার্থার জানেন না জেনারেল প্যাটন জানেন না আইজেন হাওয়ার জানেন না চার্চিল জানেন জানেন স্তালেন না চিঠি লেখা হলো সেই চিঠিখানি নিউ ইয়র্কের হোয়াইট হাউসে পৌঁছল এপ্রিলের বারো তারিখ কর্মভার বুঝে নিতে দিন সাতেক সময় লাগলো ট্রুম্যানের যুদ্ধ সচিব কিন্তু নাছর বান্দা প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এত বড় একটা ব্যাপার তিনি কিছুতেই আর গোপন রাখবেন না অগত্যা সময় করে নিয়ে পঁচিশে সকালে ট্রুম্যান বসলেন যুদ্ধ সচিবের সঙ্গে ম্যানহাটন প্রকল্পের কথা আলোচনা করতে সে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন আর একজন মাত্র তৃতীয় ব্যক্তি জেনারেল গ্রোভস প্রেসিডেন্ট প্রথমেই প্রশ্ন করলেন এই প্রকল্পে হাত দেওয়া হলো কার পরামর্শে গ্রোভস ফাইল থেকে একটা চিঠি মেলে ধরলেন দীর্ঘ পত্র লিখেছেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে তারিখটা দোসরা অগস্ট নাইনটিন তার লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া কয়েকটা ছত্রের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট ইট হ্যাজ বিন মেড প্রবাবল থ্রু দ্য ওয়ার্ক অফ ফাইভ ওলিয়ট ইন ফ্রান্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফেরনি অ্যান্ড জিলার্ড ইন আমেরিকা that it may become possible to set up a member of chain reactions in a large mass of uranium. 
This new phenomenon would also lead to the construction of bombs, extremely powerful bombs. Julio Zillard Fermi Shop Ochenanam Chain reaction of uranium vapor to Bojagalona Kintu Shesh Ponctita Busteparlen Truman Oshim Shoktidhar Bomar John Mohutepari Kintu Ki Hobe E Bomadi German in Poton Hote to Arak Shop Taho Pacific Front Teko Jacobor Pachi Badhadi E Obigo Stimson Bolin President এই পরমাণু বোমার ব্যবহার করব কি করব না করলে কেমন করে কোথায় করব তা স্থির করতে পারে একটা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি তাদের সুপারিশ আপনি মানতেও পারেন নাও মানতে পারেন ঠিক কথা এমন একটা কমিটি তৈরি করুন তাহলে আপনার এই রকম অভিরুচি হতে পারে মনে করে আমি পূর্বেই একটা খসড়া তৈরি করে এনেছি এতে পাঁচজন সদস্য আছেন প্রেসিডেন্ট Committee সভ্যদের নাম অনুমোদন করলেন পাঁচজনই সমর বিশারদ বৈজ্ঞানিক দলের একজনও ছিলেন না কমিটিতে অর্থাৎ যে বৈজ্ঞানিক দল প্রত্যক্ষভাবে পরমাণু বোমা তৈরি করছিলেন ওই 25 এপ্রিলই গঠিত হয়ে গেল ইন্টারিম কমিটি 25 এপ্রিল তারিখটা বুঝে নিতে আবার একবার পৃথিবীর উপর চোখ ঝালিয়ে নেওয়া যাক ওই দিন ইতালিতে গণঅভ্যুত্থান হলো গুপ্ত আবাস থেকে ফ্যাসিস্ট বেনিতো মুসোলিনি আর তার সজ্জাসঙ্গিনী ক্লারাকে বের করে আনলো উন্মত্ত বিদ্রোহীরা হত্যা করে গাছের ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে দিল মাথা নিচের দিক করে জার্মানিতে ওই একই দিনে রাশিয়ান লাল ফৌজ বার্লিন উপকণ্ঠে প্রথম প্রাচীর ভেঙে ভেতরে ঢুকল ইভা ব্রাউন এলেন বার্লিন বাংকারে হিটলারের পরিণাম ভাগ করে নিতে জাপানে ব্যাপক বোমা বর্ষণে ওই দিন ধুলিশাত হয়ে গেল টোকিওর অনেকটা এলাকা মারিয়ানায় অর্থাৎ হাওয়াই এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মাঝামাঝি প্রশান্ত মহাসাগরের একটা নির্জন দ্বীপে ওই দিন 509 নম্বর কম্পোজিট গ্রুপ পারমাণবিক বোমার সাময়িক পান্থশালাটি নির্মাণ শেষ করলো যাই হোক ইন্টারিম কমিটির দ্বিতীয় মিটিং বসলো পেন্টাগনে 30 মে কমিটির সদস্যরা বললেন বৈজ্ঞানিক দলের ভিতর থেকে কিছু বিশেষজ্ঞকে কমিটিতে কোঅপ্ট করা দরকার না হলে এই বোমা নিয়ে কি করা উচিত তা ওরা নির্ধারণ করতে পারছেন না তৎক্ষণাৎ সদস্য সংখ্যায় যুক্ত হলো আরও চারটি নাম কম্পটন ফেরমি লরেন্স এবং ওপেনহাইমার শেষোক্ত ব্যক্তিবাদে তিনজনই বিজ্ঞানের নোবেল লরিয়েট ওই চারজন ছাড়া বাদ বাকি কেউই সেদিন জানতেন না Atom bomba shapul la mundi to hui chhe kina. Proman hawar agei ekti committee nidharan korte boshe chen uthai uta phela hobe. Khobar ta ora pete shuru korlen dhire dhire, dhape dhape. White Sekar ekjon oti uchcho padostho Markin Shamorik officer ke eishomai Gout Smith report khana dekhiye bolche chilen. Aeto dinhe nishchinto hawa galu. Ki bolen? German jujur ar bhor nai. আমাদেরও তাহলে এই নারকীয় কাণ্ডটা আর করতে হবে না অভিজ্ঞ সামরিক অফিসারটি জবাবে বলেছিলেন তাই কি হয় স্যার এত খরচ পড়ল যার পেছনে সেটা ব্যবহারই হবে না দেখবেন বোমা ঠিকই পড়বে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ওয়াইড সেকার বস্তুত পক্ষে এই বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের পরিণাম সম্বন্ধে অনেক প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকই ততদিনে ভাবতে শুরু করেছেন বিশেষ করে গাউড স্মিথের রিপোর্ট পাওয়ার পরে এদের মধ্যে প্রফেসর নিলস বোর জিলার্ড ফ্রাঙ্ক রবিনোভিচ ইত্যাদি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তাদের প্রচেষ্টার কথা একে একে বলি সর্বপ্রথম এ বিষয়ে আগ্রহী হয়েছিলেন দার্শনিক প্রকৃতির প্রফেসর বোর পরমাণু বোমা তৈরি হওয়ার ঠিক এক বছর আগে তিনি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করেন ছাব্বিশ আগস্ট উনিশশো একটি সুলিখিত স্মারক লিপি ধরিয়ে দেন প্রেসিডেন্টের হাতে এই রিপোর্টে বোর্ড প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করেন অনাগত পরমাণু বোমা প্রয়োগের বিষয়ে চিন্তা করতে প্রফেসর বোর্ড রাজনীতিক ছিলেন না কিন্তু এই রিপোর্টে তিনি অদ্ভুত দূরদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন এক স্থানে তিনি বলেছিলেন বিশ্ব ত্রাস সৃষ্টিকারী আক্রমণকারীদের স্বপ্ন ইতিমধ্যে ভেঙে গেছে তাদের পতন অনিবার্য এবং আসন্ন 
কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যেসব জাতি ওই আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে আজ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছে যুদ্ধান্তে তাদের মধ্যেও মতবিরোধ দেখা দেবে কারণ তাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ধ্যান ধারণার মধ্যে মৌল পার্থক্য আছে এজন্য বিশ্ব শান্তির মুখ চেয়ে তিনি মিত্রপক্ষের তিন শীর্ষ শক্তির ভিতর এই অসীম শক্তিধর অস্ত্রের বিষয়ে একটা সমঝোতায় আসতে প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এইভাবে গোপন সাক্ষাৎকারের কোনো রেকর্ড রেখে যাওয়া পছন্দ করতেন না নীলস বোরের সঙ্গে আলোচনার সময় সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না প্রেসিডেন্ট কাউকে বলে যাননি তাদের কি কথাবার্তা হয়েছিল যুদ্ধান্তে প্রফেসর বোরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে নৈতিক কারণে তিনি কোনো জবাব দিতে অস্বীকার করেন বলেন প্রেসিডেন্ট যখন তা বলে যাননি তখন আমার কিছু বলা শোভন হবে না মোট কথা প্রেসিডেন্ট এ বিষয়ে অগ্রসর হয়ে কিছু করলেন না নীলস বোর অতঃপর চার্চিলের সঙ্গে দেখা করেন সে সাক্ষাৎকারের সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা লর্ড চেরওয়েলও উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর বোর পরমাণু বোমার ফলশ্রুতি সম্বন্ধে দীর্ঘ আধ ঘন্টা ধরে কথা বলেন ধৈর্য ধরে এতক্ষণ শুনছিলেন চার্চিল হঠাৎ তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান লর্ড চেরওয়েলকে বলেন লোকটা কি বলতে চায় রাজনীতি না পদার্থবিদ্যা হোয়াট ইজ রিয়েলি টকিং অ্যাবাউট পলিটিক্স অর ফিজিক্স নীলস বোর এ ব্যাপারে কি বলবেন ভেবে পাননি মর্মাহত হয়েছিলেন আলেকজান্ডার সাকসো পরমাণবিক বোমা তৈরি হয়ে এলো অথচ জার্মানি বা জাপান তা তৈরি করেনি জেনে ধনকুবের সাকসো রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়েন তার মনে হয় বর্তমান যুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহৃত হলে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর জন্য তিনি পরক্ষভাবে দায়ী হয়ে থাকবেন তিনি প্রেসিডেন্টকে একটা খসড়া দাখিল করেন উনিশশো ডিসেম্বরে তার প্রস্তাবটা ছিল মিত্রশক্তি এবং নিরপেক্ষ দেশগুলির বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ধর্মজগতের প্রধান ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সামনে এই অস্ত্রের কার্যকারিতা পরখ করে দেখানো হবে এভাবে এ অস্ত্রের প্রয়োগ ক্ষমতা প্রমাণ করে জার্মানি ও জাপানকে চরমপত্র দেওয়া উচিত নির্দিষ্ট তারিখের ভেতর আত্মসমর্পণের নির্দেশ জানিয়ে এই পত্রটিও রুজভেল্ট বিবেচনার জন্য রেখেছিলেন তার দপ্তরে যুদ্ধ সচিবকে এর কথাও তিনি কিছু বলে যাননি পরমাণু বোমার প্রয়োগের বিরুদ্ধে সবচেয়ে উৎসাহী হন হাঙ্গেরিয়ান বৈজ্ঞানিক জেলার্ড উনিশশো সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাককালে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন আইনস্টাইনের কাছে এবার উনিশশো তিনি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ চিত্র মানুষ চক্ষে দেখে শিউরে উঠলেন তার মনে হলো এই বোমার জন্য তিনি একান্তভাবে দায়ী বোমা যাতে বর্ষিত না হয় সেজন্য প্রাণ পাত করেছিলেন জেলার্ড ক্রমাগত চেষ্টা করেও হ্যারি ট্রুম্যানের সঙ্গে কোনো সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে পারলেন না তিনি অতিব্যস্ত প্রেসিডেন্ট তার সাক্ষাৎ প্রার্থীকে পাঠিয়ে দিলেন জেমস বার্নেসের কাছে বার্নেস একজন ক্ষমতাশালী ডেমোক্র্যাট সেনেটর বস্তুত জেলার্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এক সপ্তাহের ভিতরেই তিনি সেক্রেটারি অফ স্টেট পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন জিলার্ড মানবিকতার দোহাই পেরে ধুরন্ধর বার্নেসকে কাবু করতে পারলেন না অবশেষে অন্য যুক্তির অবতারণা করলেন তিনি আমার মনে হয় এখনই রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের চুক্তিবদ্ধ হওয়া উচিত আমি স্যার বর্তমান বিশ্বযুদ্ধের কথা ভাবছি না চি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বার্নেস হেসে বলেছিলেন তাহলে বলবো বড্ড তাড়াতাড়ি ভাবছেন আপনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই এখনও শেষ হয়নি আর ফর ইউর ইনফরমেশন প্রফেসর রাশিয়ায় ইউরেনিয়াম আদৌ নেই হতাশ হয়ে ফিরে এলেন জিলার্ড লস অ্যালামসে দেখলেন সেখানে তার বৈজ্ঞানিক সহকর্মীরা অনেকেই তার সঙ্গে একমত তারা বলছেন জার্মানি যখন পরাজিত জাপান নত জানু তখন এই বোমা বর্ষণের কোনো অর্থই হয় না কেউ একজন নামটা জানা হয়নি বলেছিলেন কর্তৃপক্ষ যদি আমাদের যুক্তি না শোনেন তবে আমরা এ কারখানায় ধর্মঘট করব মার্কিন সরকার আমাদের সঙ্গে অলিখিত ভদ্রলোকের চুক্তি করেছিলেন যে এ অস্ত্র শুধুমাত্র আত্মরক্ষার্থে ব্যবহৃত হবে আগ্রাসী রণনীতির জন্য নয় সরকার যদি চুক্তি না মানেন তবে সেটা হবে সরকারের চরম বিশ্বাসঘাতকতা ফুক্স নাকি জবাবে বলেছিলেন এখন এ প্রকল্প যে অবস্থায় আছে 
তাতে আন্ডার গ্র্যাজুয়েটদের দিয়েই বাকি কাজটা সম্পন্ন করা সম্ভব না আট বোল্টুগুলো তো শুধু কষতে বাকি বন্ধু লস অ্যালামসে সেদিন রুদ্ধদার কক্ষে অনেকক্ষণ এই নিয়ে আলোচনা হলো শিবিরে ইতিমধ্যে দুটি দল হয়ে গেছে এক দলের নেতা ওপেনহাইমার সে দলে আছেন ইন্টারিম কমিটির বাকি তিনজন সদস্য ফেরমি কম্পটন আর লরেন্স অপর দল বোমা বিরোধী সেই দলের দলপতি অভিজাত জার্মান বৈজ্ঞানিক নোবেল লরিয়েট জেমস ফ্রাঙ্ক এবং তার সক্রিয় কর্তা জিলার্ড ওই রাতেই সাতজন বৈজ্ঞানিক তৈরি করলেন একটি রিপোর্ট তার নাম ফ্রাঙ্ক রিপোর্ট তাতে সই দিলেন ফ্রাঙ্ক জিলার্ড রবিনোভিচ এবং আরও চারজন রিপোর্টখানি নিয়ে জিলার্ড উপস্থিত হলেন ক্লাউস ফুক্সের চেম্বারে কিন্তু সই দিতে অস্বীকার করলেন ফুক্স কেন আপনি তো বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে বলেই চিরকাল জানতাম আমি আগে না ভুল জানতেন এই বোমা তৈরি করতে দুই বিলিয়ন ডলার খরচ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে বুঝেছেন দুই বিলিয়ন ডলার তাহলে আপনি কি কিছুই করবেন না কেন করব না জাপান যখন জ্বলবে তখন আমি বেহালা বাজাবো নিরৌ তো তাই করেছিলেন এই তো ইতিহাসের শিক্ষা ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন জিলার্ড শেষ দিকে ফেরমি মত বদলেছিলেন তিনি এবং আই রাবি একটা যৌথ পত্র লিখেছিলেন প্রেসিডেন্টকে এই অস্ত্রের বিধ্বংসী ক্ষমতার কথা মনে করে আমরা পরামর্শ দিই নৈতিক কারণে এর প্রয়োগ আপনি বন্ধ করুন নিলস বোর্ডের পত্র ফ্রাঙ্ক রিপোর্ট ফেরমির চিঠি কিছুতেই কিছু হলো না আরও একটা চেষ্টা করেছিলেন জেলার্ড একক প্রচেষ্টা গাড়ি নিয়ে একাই চলে গিয়েছিলেন লং আইল্যান্ডের দক্ষিণতম প্রান্তে এবার বাড়িটা চিনতে অসুবিধা হয়নি বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক এবার সহজেই চিনতে পারলেন জিলার্টকে ছয় বছর আগে তাঁকে দেখেছিলেন সে ও ছাত্র আদ্যপন্ত সব কথা খুলে বললেন জিলার্ট আইনস্টাইন তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন পুনরায় রুজভেল্টকে একটা পত্র লিখতে চিঠি লেখা হলো সেই চিঠিখানি নিউ ইয়র্কের হোয়াইট হাউসে পৌঁছল এপ্রিলের বারো তারিখ কিন্তু প্রাপকের হাতে সেটা পৌঁছল না পূর্বরাত্রে চিঠির প্রাপক ফ্র্যাঙ্কলিন রিজভেল্ট অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলেছেন চিঠিখানা রাখা ছিল না খোলা অবস্থায় তার স্থলাভিষিক্ত হ্যারি ট্রুম্যানের টেবিলে অপাত্রের হাতে নিতান্তই নিয়তির পরিহাস